GK Sullared lockar med sina låga priser och folk kommer hit från hela Sverige. Det finns allt och det är till bra pris. Och någonstans i det här stora varuhuset så finns det en fiskavdelning. Och frågan är, lönar sig att köpa billig fiskutrustning? Jag kommer ha en budget på 500 kronor. Jag ska köpa så mycket fiskegrej det bara är möjligt. Jag kom ganska långt med 500 kronor på Dollar Store. Alltså... <laughs> Som vi gjorde en challenge på förra året. Men Ulla Rede ska ju vara det billigaste i Sverige. Så vi får se. Och jag däremot kommer köra med min vanliga proxutrustning så vi verkligen ser om det är någon skillnad. Hej då Edvin. Ha det bra. Jag stannar här. Jag får, köra, jag får inte köpa någonting. Jag ska köpa schampo istället. Rolig fakta. Det de säljer mest av i hela Ullared är strumpor. Alltså det, det är hets här inne. Det är mycket folk och kundvagnarna. Det trängs att ha sig här. Jag känner mig obekväm när man är ute på sjön och sådär. Då är det lugnt och harmoniskt. Här är det ju, det är ju slagfält alltså. Man ska ha tag i den billigaste tvålen tydligen. Står jag här med Morgan som har hittat det? Jag undrar en sak. Fiskar du någonting? Nej, inte så mycket. Jag har fiskat på äh, äh, havet och tyckte det var sköj. Men jag gillar inte att fiska i sjuar och elvar och sånt där. Inga tecken alls på fiskavdelning. Vi har gått en bra bit nu och det är bara sunkiga. Alltså det är kläder, tvål. Liksom. Vad är, är spöna? Jag ser inga spörtoppar. Har du varit något nere i Ullarids fiskavdelning där nere? Väldigt populärt. Jag har varit där nere och tittat lite grann men jag har faktiskt inte köpt någonting där. Så du har inget tips då som vi ska köpa för vi ska fiska jädda nu imorgon? Nej, det vill jag inte påstå någonting direkt. Jag har. Jag är framme i spöhimlen. Alltså det bara kryllar, det är så mycket spö så att om man inte aktar så här så får man nog spö i huvudet. Typ. Det är ju Abu ju. Ja, 1099. Där var min budget. Nej, jag tar Jag får gå på de lite mer andra spöna tror jag. Vad tycker du är det bästa med Ullared? Har du något bra? Alla fiskegrejer. Det är därför vi kommer hit. Det är billigt att köpa fiskedrag. Det här var den största fiskavdelningen jag sett på ett sånt här varuhus. Jämför det här med Dollar Stores. Så är det här helt galet mycket fiskegrejer. Alltså, de har allt typ. Ja, det var ju så att vi precis fikar innan. För nu har vi energi och bara går runt här och letar. Nej, alltså mer åt kaffekvarnhållet på den här. Så jag får leta vidare på andra sidan tror jag. Men du Edwin, du måste köpa allt. Du måste köpa spö, rulla, lina och beten. Så vad tänker vad din plan här? Ska du satsa mer på spöt och rullan eller ska du satsa mer på att du får många olika beten? Jag tror ändå att det viktigaste är spöt och rullen för kommer du inte ut långt och kan fiska bra då når du inte fisken. Så jag tror jag kommer lägga lite mer krut på spöt och rullen och sen ja, kanske lina med, vi får se. Ska man lägga krut på solglasögon kanske? Jag tror man får mer fisk så här. Nu har jag hittat ett klipp här. 50 stycken tafsar för 59 kronor. Det var bra pris. Men frågan är om jag behöver 50 tafsar på en dag när vi ska köra den här challengen. Det är, nej, det kan inte vara så bra som jag tänkte där. Men det var billigt. Nu snackar vi här. Nu är vi på min spöavdelning. Kolla här. 279 där för ett fint haspelspö. Ser lite grövre ut också. Tobbe, snackar vi här. Mitt källspö. 279. Det här kan vara någonting. Jag trodde det skulle vara lite grövre. Jag vill ändå köra lite större betet. Så... Synd. Jag ville ha 40 gram i alla fall. 10 till 40 sådär lagom svenssons spö liksom. Här har vi fler spöna så det tar aldrig slut. Spöraderna bara sträcker sig men de här ser bättre ut. Jag vet inte vad de kostar dock här. Får se. Kan nog gå. Kan nog gå. Det är längden i alla fall. Det är ett litet svampspö men det kanske man får ta. Bara man kommer väg långt. Det behöver vara lite längd på det. Nej det får, det får bli det här. Om jag ska ha råd med bra beten men som ändå är viktigt också så gäller det att tänka taktiskt här. Kör vi på det här 349 kronor borta. Med lite snabb huvudräkning så har du 151 kronor kvar Edvin. Vad har du tänkt att köpa för dem? Jag hade ju velat prioritera flätlina för det var ju nylonlina på den rullen där. Men det är för dyrt 99 kronor. Då blir liksom 49 kronor kvar för bete. Den här så spännande ut. En stor jäddspinnare här. 24,95 Predator. Kolla på den. Som ska jag ha. Är framme vid ett jobbigt vägskäl nu. Ska man satsa 25 kronor på en fin abutaff så man inte tappar fisken? Eller ska man lägga 10 kronor på den här skittaffsen och tappa fisken? Jag tror jag köper abutaffsen. Någon slags säkerhet måste man ju ha i det här. 
Nu snackar vi. Jag har hittat perfekt här 20 kronor för en wobbler. 20 kronor bara, då får jag ju massor drag för mina pengar jag har kvar. Spinnare för 13 kronor, men det måste man ju ha en. Kolla den. Den ser inte dum ut. Nu är jag körd. Jo, jo, jag vet Tobbe. Du är körd. Nu har jag räknat på det och du har handlat för 432 kronor. Så det betyder att du har 68 kronor kvar Edwin. Och det tycker jag ändå är ganska mycket. Du kan nog få någonting hyfsat för det. Jag har hittat flätlina med nedsatt pris här. 69 Tobbe, 69 spänn. Ja, men du hade bara 68. Var det 68? Ja. Jag får hitta något annat sunkigt drag då. Jag har en häftig liten mus här. En grön mus. Det måste vara en utländsk mus. Den tror jag kan vara bra. 50 kronor i med den. Nu har jag 18 kronor kvar. Ska vi se vad jag kan få för 18 kronor. Ja, det enda jag hittar är en till spinnare. Den får bli den. Lite annan färg. Nu är vi kört för dig Tobbe. Jag måste ändå säga att du har använt dina pengar väl Edwin. Men jag kan säga en sak och det är att det här är ingen match mot proffsakerna. Så nu tar vi av och det på sjön. Jag tror inte på det här Tobbe. Nylonlinan kommer bara komma och strypa runt allt som jag drar gris. Vi får se, vi får se. Nu har vi åkt oss där ett par tre timmar från morgans bästa fisketips på Ullared. Och det här är en redig småländsk insjö som många svenska fiskare åker runt och rov drag på sommaren. Nu är bara frågan vad som kommer hända om jag fiskar här med min proffsutrustning. Från Edvins jättebilliga ullaridspinnare till de riktiga proffsakerna. Jag kommer köra med spörrull och lina från Abu. Jag tror flätlinen här är AO för att kroka fisken. Och sen så har jag också ett nytt bete från Fishing Go som heter Renkushad. Den här är 22 cm och är otroligt genomtänkt med sex stycken fenor som balanserar upp hela betet. Så det här är Edvin, alltså du är, du vet, kör nu. Jag kommer bara ösa upp alla stora gäddor. Jag känner att det är mycket proffsnack här nu. Jag har bara ett tips till er. Stay hydrated kids. Det är viktigt med vatten. Och nylonlina. Och riktigt sunkisbö. Vi får se. Jag tror han bara snackar med skit här. Jag kommer grisa på här. Man har ju en tight budget va? Så jag har inte ens råd med en draglåda. Mina beten bara ligger där i båten. Men jag tänker det spelar ingen roll. Jag kommer få mer fisk ändå. Kan inte låta Gekos mannen skjuta i takbåten. Då kommer det gå åt helvete. Så låt eh, proffset ta hand om dig Edvin. Ja, då får vi se hur mycket proffs det är då. Fast det... Titta, jag, jag är van att skjuta kundvagnar framför mig. Det gick bättre än förväntat. Nej, nej det klipper vi bort. Cut! Det gick precis som förväntat. Men, i... Jag kan inte ens röra vid båten utan att gå sönder nu. Det är nog bäst att vi låter proffsen köra, annars så blir det nog ingen challenge här. Första försöket, då vet man att man har mörkare motor. Ja, så blir det när man inte köper motor på Ullared. <laughs> Dags för att rigga upp mitt fina, billiga Ullaredsbö här. Och man vet att det är billigt spö när det är buntband här för rullen. Jag vet inte varför det är det, men ja, jag tar bort det i alla fall. Jag kan inte ha buntband där. Och sådana här plast på mig, men den måste sitta kvar till man har fångat en fisk på spöet. Sen får man plocka av plasten, annars blir det bad mojo i spöet. Och då kan jag inte vinna med Tobbe. Oh, ja, det var satt inte hårt i alla fall. Jag har med mig de här ränkekärden i både 22 och i 15 cm. Så jag tar och riggar upp lite olika storlekar och färger nu så att jag inte behöver lägga tid på det sen. Ja, det är... Än så länge känns det bättre än dollar står faktiskt. Rulla i alla fall. Se om den går mjukt. Har ni det här ljudet? Det är min knoge som håller på att bli uppköttad. Och sen har vi en fin färg i storlek 15 cm som ska rigga också. Vad ska man hålla så här då? Eller så en riktig bonne? Ah, ja, det står så här. Annars <laughs> alltså, kommer mina knogar helt uppsättade. Ja. Ibland känner man på sig när man har ett bra betehandel. Och jag känner på mig att det här kommer ju från hela. Det finns ju inte en chans att du inte kommer göra det så fint som det här ser ut. Nej, plasten går ju bort ändå. Det får inte hända. Tejpa fast den. Vad är buntbanden? En sak som inte jag kollade jättenoga, det var tjockleken på linan och den ser ganska tunn ut. Det är nylon så den är svag och töjbar som ett gummiband. Och ser inte så tjock ut, kanske så här 0,20-0,25 kanske det här är. Så om jag får på en stor fisk idag, då blir det upp till bevis vem som egentligen är proffs om man kan landa den på den här linan då, så inte den smäller. Nu är då frågan här, vilken ska jag börja med? Vi står i en liten grund, sunkvik här med mycket sten, gräs och näckrosor. Jag tror jag vill prova den här faktiskt. Den lilla, lilla, fula limegröna musen med en fin svans på. En liten minimus! Jag kommer aldrig kroka på den här, kolla vad dassig. Kolla, 
Aj, aj. Den var ju vass faktiskt. Det känns där kvalitetsmässigt alltså. Men den var billig. Det var den i alla fall. Och ful. Som du då. Oh! Eh, lika drag, lika ägare liksom. Det blir ränkig mot Morga på Ullared. Nej, det vill jag inte påstå. Den här challengen den börjar officiellt. Nu! Ah! Alltså, jag vet inte vad om jag håller så här som en bonde, det går ju inte. Ja, alltså det känns som att det kommer att smälla på för mig snart nu. <laughs> vad fult det går! Åh <laughs> oh, fy vilket ljud, nylonljud. Tänk vad pinsamt om jag hade förlorat mot Ullared här. Du sitter där med nylonlina och sen så bara kör den i en dassig jävla lite mus. Och sen så kommer jag med ett asligt bete på den enda fisken då. Jag tror att jag har gjort en uppgradering från Dollar Stores 500 kronors utrustning. Har du fått något tuggen? Nej. Nej, dålig skit. Du glömmer det hela tiden. Jag kommer ha uppsyltade knogar. Jag har redan uppsyltade knogar. Kolla busmusen alltså, den går så här. Busmusen är vi. Busmus. <laughs> Nej, inte i trädet direkt. Musen satt i trädet skulle äta ollon. Så nöjda nice här på försommaren när det inte vuxit upp så mycket gräs så man kan köra med gigga igenom. Åh, oh, Tobbe! Nå fisk! Ja. Nej, nej det släppte jag. visste att musen sög. Vad fan? Alltså det var... Åh, oh, ja, jag hade den! Jag hade den också! Ja, det var min. Stanna. Stanna, stannar. Var sitt hugg nu på typ 10 sekunder. Båda missade, så man kan inte säga någonting än. Än står det lika hugg och lika i missning här. Men jag känner ändå att det kommer snart smaka på en stor. Men jag kände ju inte mitt hugg, du kände i alla fall hugget, så du hade ju ändå lite försprång där. Min bara petade till lite, så det var inte mycket jag kunde göra. Ditt kan ha vara monsterhugg, men du känner inte det överhuvudtaget ändå. Undrar om det var Sverige rekord på längsta kast med Ullaredsbö? Nej, jag hade den. Jag hade den alltså. Jag hade, hade, hade. Nu har jag sagt att jag hade massa gånger, men jag hade den. Jag försökte göra karate motug för att kroka den, men inte ens det hjälpte alltså. De bryr sig inte om att folk får fisk på den, de vill bara sälja saker. Kan inte gäddarna bara komma och ta fram musfällan liksom? <laughs> nu, nu, nu! Nu! Har du den? Stopp! Nej, det kommer inte in någon lina! Jag har den! På musen den sitter! Oh! <laughs> Nej, den har gått fast! Ja! Jag fick den! Jag tror att jag tvinnade sönder hela linan för det liksom kom inte in någon lina för... Busmusen. Musen tappade ett öga på första gäddan. Kolla, bara ett öga nu på musen. Men svansen är kvar i alla fall på den. Vad är den för kvalitet? Vad händer efter nästa gädda? Kommer den ens ha spinnaren kvar då? Måste ändå säga att det var en bra knokning med det där spöt. När man liksom inte ens känner typ att den är på. Du måste hålla i betet typ 5 sekunder för att vara säker på att det är fisk. Det kunde jag. Kör vi en snabb mätning. Det här känns inte som den är jättesvår att slå om man ska vara ärlig Edvin. Ja, ja, ja. Nu är du kati va? Du är kati nu. Ja, det är 61. 61 till Ullared. Än så länge så ligger du inte bra till Tabi. Du ligger pyr till säger jag bara. Wow! Nu ryker plasten. Bästa känslan, har invikt spöt här. <laughs> nu är du fått ett par hugg på den här lilla busmusen. Så jag känner att jag ska ändå ta ner en storlek. Så jag sätter på den här ränkerkärd i storlek 15 cm. Bara rakt in i skiten. Åh, oh, jag har Jag har ficken. Men låt mig vara glad i typ en sekund och gör det då. Jag vet inte hur du blir när du inte får någon fisk. Jag tänkte att jag låter Edvin dra första fisken på under saken och sen du får lite motivation. Sen kommer jag bara köta sönder Edvin. Ja, den där är längre än min fasen. Jag skulle säga något dåligt skämt nu, men jag är strunt där. Sen här tar man dem i nackgreppet. Kan jag få vara i tången? Nej, tången kan man slänga i vattnet med flyt då. Ska vi testa? Gör det. Mm. Oj, ja. oj, oj, oj. Jag har tappat i ett antal tänger, så det är bra tång för mig. Vad tror du Edvin? Ja, jag tror han är 63. Vad var min? 61. 61. Han är längre än den här ju. Vad är den då? 64. Rankishad levererar här. Proffsutrustning. Den har en sån här löst på sig. Det är bra tips. Det är inte bara den som har löst då. <laughs> jag tror du har fått lösa din ullaridskrepps. <laughs> Nej, det är GKs ju. Men det här kanske bara är bra att den inte har något öga nu, för nu ser den skadad ut. Handikappsmusen blir det nu istället. 
sparren är ju sunkig. Borna trollar lite ut här. Åh, oh, det kommer igen, jag höj! Jag borna, oh, nej, det är stor! Alltså, jag, de här, jag borna draggar ju. Vi skulle åka. Det är sjukt, Edvin. Det är ja, lite bättre också. Det är den. Och som tur är så tar de hårt så att... Typ nu, Tobbe. Eh. Får jobba nu, GK-slingan alltså. Oj! Ja, jag har den. Jag har den, kolla! Han bara klippte den. Han har böjt svansen. Nej! Det är svans! Nej! Nej, jag sprattlade och förlorade svansen. Det var den som var het liksom på musen. Lina gick av också. Nej! Pelle svanslös alltså, Lina bara smalla av, den har inget öga. Alltså jag har fiskat med den här i typ, jag har fiskat 30 minuter typ. Och den är helt... Nej. Jag blir helt dyng, alltså jag stoppar ner hela armen för svansen liksom, den bara flög där. Jag har ju bara fem beten och går de sönder så här lätt kan det bli jobbigt för mig. Men jag har nog i alla fall tagit ledningen över Tobbe. Så att eh, någonting är det ju som är bra mitt i allt eh, dåligt kvalitetsstrul här. Sanning i ögonblick nu då. Var lång, sträck ut dig. Det är 69 centimeter. Ja, jag går uppåt nu Tobbe. Det är, du är, ja. Min groda gick också åt där så vi får se. Ja, har du köpt en groda också? Nej, mus menar jag. Jag kan inte ens prata längre. Och kolla här vad han gjorde. Så jag inte har ullar i ett fingrar för att han har gått av. Är du ledsen nu, Edvin? Ja, det är jag. Kolla vilken sargar krigare. Jag har liksom blivit på att fiska med den. Ah, kroken är slö också. Gud, den var jättevass innan. Krokspetsen har gått av. Du har inte ens gått in någon sten, alltså. Hur vet du att du inte gått in i en sten om du inte ens känner betet när du fiskar med nylonlinan? Jag vet inte, men eh, jag tror inte det, alltså. Jag får ändå liksom ha mina teorier här. Oh, oh. Jag har den, jag har den, jag har den. Va? Nej, den är lite bättre. Ja, va? Nej! Jag tror du den är större än din? Ja, men sluta nu, Tobbe. Lägg av. Den är ju, den är ju fin. Ja. Stor är väl ta i, men större än den, den största hittills. Här. Jag har inte sagt att den var stor. Du sa att den är fin. Stor är fin är den, sa du. Den är ju, den är ju fin. Ja. Den har stora tänder här. Ja, den, här. Du, den där är lång, den är lång smal. Titta på tänderna här. Den är liksom behöver tandvård här, den peppar tycka rakt ut. Nej, nej, nej. Så, så här gör man ner, vill för inte bra med svansen. Då trycker man till här på svansen på jäddan så förlorar du inte svansen på betet. Vi tar, måste mäta den här ner, den här måste vi bara mäta. Sanningens ögonblick igen här. Nej. 76. Haha, <här>, här kommer proffset att leverera. Ha det bra lilla jädda. Det enda som saknas för att jag ska känna mig som ett riktigt proffs nu det är en cykeltröja med massor av olika loggor på och ett svettband istället för en keps. Men riktigt så proffs är det inte än alltså. Just nu känns det som jag fiskar med en limefrukt. Pelle Svanslös här funkar inte. Inte ett enda hugg. Nu är det bara Tobbe som får allting. Så känner jag måste hitta på någonting. Jag har ju den här basserspinnan här. Och det står ju till och med så här. Fish like a pro. Så nu kan jag kanske också bli proffs då, om jag tar den här. Men du får inte, nej, du får inte använda den längre, Edwin. Nej, det är sant, pro liksom. Men jag tror inte på den då. Men jag tror ju på lilla musen. Så jag tänker att jag tar lite sådana här gummigrejer kanske och binder fast där. Så blir det som en svans igen. Har man en budget, har man en budget liksom. Ah, så. <laughs> Kolla här, det är inte svans kanske, men det blir ändå lite bas som kommer fladdra as mycket där bak. Jag kan ju omöjligt få in den här i hålet så, det tror jag inte. Men jag kanske kan knyta fast på kroken på något vis. En kärringa knut till, sen får det vara bra. Det gäller ju liksom, har man en budget så har man en budget. Nu har jag utnyttjat den här budgeten till max. Kolla på den. Blir den inte lite häftig? Det är nästan så att det börjar skaka av rädsla nu att du kommer få en stor. Det här såg ändå bättre ut än svansen även. Du kan ju bättre designa den som har designat råttan till att börja med. Den ser faktiskt ut som stryk nu, men eh, den ser liksom, den här skeden hamnar ju så dumt. Kom igen med en musjävel. Jag börjar kalla den för groda här, det blir en jävla hybrid snart. Eller svanslös och jävla krigsmus och helvetesmus och... Oh, Tobbe! Oh, oh, 
såg du? Jag har den också, jag har den! Nej! Grov fan fastna i Kia-pösen! Nej! Fan! Nej! Loss! En markstacka Ikea-konkurrent till Ullared här. Ja, alltså det där var sabotage av Ikea alltså. Jag har börjat kalla den för groden nu bara för den är grön också, jag vet inte varför. Jag har fått nog av de där små jäddorna. Nu känner jag att jag nu ska gå på en stor här för riktigt ta smasha ledningen. Så jag sätter bara en sån här 22 cm i den här som började med. Ska jag ta prova en av de här spinnarna jag köpte? Jag köpte ju två spinnar för 13 kronor kostar den här. Se om jäddorna gillar den eller om den här spinnar. Det är lite, ja, det ser ut som en kopia av någon snygg spinnare typ. Upp till bevis nu då. Ja, spinner faktiskt. Men det, den spinner liksom inte runt axeln utan hela draget spinner. Så jag kommer nog få tvinnad lina. Det är inte bra. Men det är ju ändå ett lekande här i alla fall så jag testar. Kan inte bli lite mer... Du, 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 är stor jävel, vad fan, nej! Men det går inte kroka med den pissdragen! Jävlar Edvin! Nej, det släppte igen! Det är inte sant! Är det här spärre bara... Alltså, åh, jag har typ maxat den här. Den l... Åh, nej, det tog sönder spinnaren. Det tog sönder spinnaren. Kolla vad sned den är. Kolla! Alltså, jag bommar allt det. Det ska inte hända, vad är det ens för krok? Jag blir frustrerad, den är ju lite bättre att vara på en massa gånger nu. Alltså nu i det här fallet så skiljer jag inte upp mig själv. Där, nu! Nu är du fast i... Nej! Alltså det är ju något skit! Han är där igen. Och han kommer. Ja han kommer. Han kommer. Han är där. Jag blir galen! Kolla där. Kolla en sån koltrast. Ser du? Kommer ju här fan. Jo, det är hackspett i det Ja, men jag menar hackspett med det här. <laughs> jag är ingen fågelexpert. Jag tror att min hjärna är kört på hundra del. <laughs> Även om man kör med proffsutrustning och går efter stora gäddor med stora beten och hoppar de små gäddorna som gäddor får just nu så behöver man inte lägga en förmögenhet för att få bra utrustning. Så jag kör med sån här AB Garcia Max 41 och 41 i storleken då. Och det är ganska stor skillnad mellan en av Ullarids billigaste rullar och den här. Den här har jag haft nu i ett halvår. Inte ett enda problem med den. Och jag tror att Evin, han kommer nog ha sönder sin rulle nu idag. Ja, men flexa med dina grisgrejer då. Gör det då. Ska jag flexa mitt spö också. AB Beast X här. 40-140 gram. Och spöet med den här proffsutrustning. Då vill de ha ett spö som är lite längre och lite styvare. Så att de har fiskat stora gäddor som man inte kan nita dem. Det är därför Evin har missat så många gäddor nu. Men... Nej, det släppte igen! Men det går inte kroka med en pissdragen! Stopp, stopp, stopp. Vi måste tyvärr avbryta sändningen för ett brådskande telegram från Nordpolen. Hej alla fiskare! Som vi vet tog julkalendern slut förra året, men i år har nissarna jobbat på extra bra. Så glöm nu inte att boka er julkalender redan nu innan de tar slut på vår gratis hemsida. Nu ska jag ut och grismeta. Med vänlig hälsning, jultomten. Oh, oh, oh. Nu över till Team Galant. Var är det nu? Oh, där, där. Oh, oh, bättre, bättre. Var bättre? Ja. Jag tog på den större också. Jag visste det, att man kan få fisk på den också. Men du är duktig, du vet allt. Fet busarna. Men då känns det, jag var så här lite innan. Jag har fiskat ganska länge med den här stora den kärden utan att få någonting så tänkte jag ja men ska jag byta tillbaka till den lilla men du vet att det stora fungerar så nu kan jag med gott självförtroende köta upp fingrarna och samtidigt <laughs> fortsätta och nöta på efter en stor fisk men en lite större för det tror jag mer på stora fiskar, stora beten så här på för sommaren kom igen då aj 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 ja. har du, nu hade du gott självförtroende den här gången det är alltid gott självförtroende när jag kör med ränkkärd, nej jag slänger tillbaka den men ja, vad fan, nu bör... Nej, nu börjar det! Det här var risken när jag körde med spinnare och nylonlina. Att det skulle tvinna sig och trassla. Så nu bara när jag kastar i smack så har det. det är helt söndertvinnat här. Hur gjorde den liksom när det blev så här? Jag har inte tid med det här om jag ska vinna över Tobbe. Det hänger på en skötråd. I det här ja. fallet en riktig skör och trassig tråd. <laughs> det hänger verkligen i skötråd, men du och jag ger nog upp snart här. Jävlar! Tobbe! Du är stor! 
Tommy! Hov eller någonting? Skydd, nu kan vi släppa! Det bara kommer upp en stor jäddkäft där! Har du hov? Har du nät? Du köpte inga hov så du får inte den igen. Nej, det kan vi släppa nu! Nej, släpp inte! Jag drar gris på 13 kronor spinnare här. Och den sitter jättelöst där. Nej, 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 nej! Ja! Du, Tom! <laughs> den är större än din! Yes! Oh. Vad tycker du om den här 12 kronors grisen då? Kan du få bra kilopris för? Ja, jag tror det alltså. <laughs> Och du ligger pyr till där borta. Det vet jag inte Edvin. Den kan vara längre men kan också inte vara längre så. Vi får väl mäta den och se. Ja men jag vet att den är längre för jag har inbyggt måttband i ögonen. Där är noll. Den är 78. Var den där? Ja. Då leder jag ju med 2 cm. Du är 76 och jag är 78, alltså ja. Jag säger bara akta dig för min spinnare, för den kommer spinna hem vinsten. Oj, aj, 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 oj, oj, oh. Nu ska vi kolla på spinnarna och se hur hårt det har gått åt den. Om den är helt sönderböjd kanske. Han är redan köttad. Det var först en spinnare, nu är det mer typ en banan, men... Ja, det är bara börjat tillbaka. Får se hur många gånger stålet pallar och börjar tillbaka innan det smäller av. Nu har ju Tobbe blivit lite busig här och lurat ut mig på något slags storfiskställe här. Det är liksom en kant som är lite djupare. Får jag väl testa den här då? Rövit gammal vöbble. Den kostade 25 kronor den här vobblen. Så det blir spännande att se här, vad kan man få för 25 kronor? Nej, jag är så trött på alla små jädrar nu och jag tror det här fisket som Rankshad gör sitt eh, rätta jag. Lite djupare fiske, fiskar där lite större jäddor och fiskar på djupkanter. Den här rövita bonavoblen har ju ändå lite slags rörelse i sig alltså. Det här har jag sett nu Edvin, nu har jag fått ett snipfiske på morgonen här. Nu kommer det riktiga fisket på eftermiddagen. Åh, oh. oh, ja, ja! Åh, oh. vad fan var det bara högt till? Nej, 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 nej! den, åh, oh, Edvin! Men frågan är, ska jag ens ta hoven? Jag vet inte. Proffs! Åh, oh, jäklar! Nej, 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 varför gör jag det här? Jag har vi fiskat typ två minuter. Sen, jag tror dansa lite här, jag är så glad. <laughs> jag trodde det var sten, för det var så, det var boom! Och så stenåt. Sanningens ögonblick nu, jag tror det kan vara ganska jämnt, Edvin. Nej, Tobbe! Hur lång är den? Nej, 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 nej. Hur lång var min? 78. <laughs> Vet du hur lång den här är? 77. 76. Nej. Ja, men den här hugg ju bara efter två minuters fiske här ute. Någonstans där. Så jag känner att det här, det här kommer ju bara vara början på slutet av en bra dag. Ja, nu får 25 kronors wobble steppa upp lite här. Jag kan inte låta Tobbe få en massa stenhårda hugg. Tobbe alltså. Tobbe. Nu känner jag mig het här för stora fiskar. Bara vaggar fram med vattnet här och sen så vill jag köra något sånt där panghugg igen. Oh, kolla! Det här är typiskt billigt bete. Då hänger krokarna ihop sig så här. Det är så dålig design så de har inte mätt ut. Det här ska inte kunna hända. Då får du fisken ur och tappar den liksom. Vad det? Skojar Nej. Jag fick en borre Edvin! Vad i hela en fet buse med? Det är en borre vi ska köra idag. Vad var det inte det Edvin? Vad säger du? Ja, om du får en längre abborre än vad jag har fått jädda, så absolut. <laughs> Titta, det tog på. Alltså, betet är ju typ lika stort som... Nej, okej, inte lika, men... Två... Ja, det är glupsk. Ja. Glupsk kan man lätt säga det, och tjockar den också. Så, ränkekärd, ja, 15 cm. Bra borrebete, så här. Så här, Ås. <laughs> Edwin, jag har en fråga till dig. Tycker du om ryggskott? Ja, alltså, det finns väl ingen som tycker om ryggskott. Alltså, ett skott i rygg, så det är väl ingen av. Har du fått något ryggskott idag? Ja, det enda som hände var väl att du högg mig i ryggen med något helt bete, typ något skott sådär. Exakt, du har inte fått ett riktigt ryggskott idag. Och det är ett, för att jag bar ner batteriet till båten. Och nummer två, för att vi har ett batteri från Nordmax som är ett litiumbatteri, 110 ampere. Och det litiumbatteriet, ja det väger ingenting jämfört med ett blybatteri och håller mycket längre. Så vi kan fiska två, tre dagar, vi kan bara köra ullarild, du kan köra ullarild resten av året Erin. Nej! Nej, nej. Vi vill aldrig åka hem och ladda något batteri här. Ja, då får vi höja budgeten över 500 nästa gång. 
En sak som är säker, Tobbe, det är kanske att gäddorna aldrig har sett ullaredsbetorna. Det är därför jag kommer grisa på nästa gädda. Jag skulle säga en sak som är säker att de har nog aldrig sett de här betorna, för de är nya. Ja, nej okej, då, nej, då gick inte det här emellan. Oh, oh, jävlar! Och jäklar fick målbrott här. Det var stor ju! Ja! Vad i helvete, Edvin! Nej! Nu vinner du! Nej! Jag brukar skrika ja, men nej! Vilken rik! Och det är precis vi kan! Oj! Precis vid båten! Kommer den ingenstans? Jävla hård! Du hade nästan inte keps längre. Kommer du att ta gris här i buset? Vad letar du efter, Edwin? Letar du efter sånt bet som jag har? Nej, det... Tyvärr, jag har min budget där och vad den är, alltså jag letar efter min vattenflaska, jag måste ha lite ullared power. Jävlar, min sko, varför har jag foten utanför båten nu frågar Åh, oh, det är lång bus i Det kommer ju sprattla snart. Är du beredd? Ja. För nu kommer det sprattla. Jäkla Tobbe! Ja, den är, inte, den är inte så dålig. Det måste vi bara väga hjälp, nej det gör vi inte. Du måste bara mäta Edwin. Kan jag få måttbandet där? Det går, nej det är inte jag, kolla! Det var inte jag, det är måttbandet känner jag av så här. han är inte riktigt proffs så då bara nej. 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 jag vill inte ens titta här, nu är det spännande, åh oh, nej! Den är ni 93 alltså, Va? 93! Är den så lång? Det trodde jag inte. Efter kroka av, så får den snabbt i igen. Team GK så har hamnat i underläge. Jag börjar känna mig lite utanför här nu. Tobbe han har ju sina fina jiggar här och bara drar gris nu, nu, nu åker predatorspinnaren på. Kolla den här spinnaren, den har skedar som går åt olika håll så här är tanken då. Sen om det funkar har jag ingen aning om, de slår ihop i varandra så jag är osäker på om det funkar. Jag har ju offrat lite av de här gummisnoddarna till grodan här. Ah, så, Men det lär ju funka ändå, det är ändå GKs. <laughs> hela draget snurrar ju, det är bara skedarna som ska snurra, men det är liksom hela alltet snurrar runt och tvinnar linan istället så det ser ut som en litet garnysta där bak. Ja, ja. Det här var ju sämst, alltså kolla här, det här var nog, kolla! Alltså det ser ut som den är helt, hela betet ser ruttet ut efter 10 minuters fiske. Allt gummi ligger bara i en tjock liten klums där. Det är inte ens värt 25 spänn. Alltså det är inte va? Åh oh, jävla så du Tobbe! Kolla där! Ja, det var värt 25 spänn, jag skojar bara! Mest välinvesterade 25 kronor på ett bra tag kan jag säga. Jag ångrar mig fort där, för det smaljer på. Tobbes jävla har inte ätit upp den här jävlan. Det är det som är problemet. Och det var mötta som hoppade. Ja, det tror jag då. Typ en sån här stor jävla kanske då som hoppade där. Smal på den här riktigt ruttna 25 kronor spinnan som... Ja, den börjar tappa de här grejerna där nere nu. Det är du har bundit med lite sytråd där som håller på att åka av nu. <laughs> Usch! Kolla, den ser fin ut över vattnet. När man kör den under vattnet så går den som en påse skit. Jag tror jag har druckit lite för mycket vatten. Nu måste jag pissa. Nu missar jag tid här. <laughs> alltså, vad jag håller på? Jag och hela jag har blivit GKs nu <laughs> efter den här dagen. Kom igen nu, spinnare som inte spinner. Svik inte mig. Jag får göra ett nytt tv-program istället för så här mannen som pratar med hundar får bli mannen som pratar med spinnar som inte spinner. <laughs> Frågan är, blir det någon spin-off på andra säsongen? Åh, oh, jävla! Stort! 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 Åh, oh, jävla! Falskt alarm, Edvin. Det var, det var inte så stor. Men är ändå fin jädda, men det är inte någon upgrade, den är bara... Ja! <laughs> Jag vet inte vad som hände, bara tog framför båten. Jag bara... Jag min... Jag min axel. Ja, men då känner du ungefär som jag då efter att ha fiskat med tungt ullaretsbörj hela dagen. Jag är helt uppköttad i ryggen. Det här lilla betet på 15 cm har varit nyckeln till framgången idag för mig. Och är ni intresserade och infiskaffa er sådana här beten också så finns de i vår webbshop kanalgratis.se. Dina beten då, finns de också där Edvin? Nog för att jag är GKs pro-staff här nu, men alltså, i och med att hälften av betena har du gått sönder, grodan också trasig, så kommer jag aldrig mer köpa den här skiten. <laughs> fin jädda att avsluta dagen med måste jag säga, men den är så himla förbannad så jag vill bara slänga ner den innan, innan jag får en välförtjänt... Eh, eller vad sa jag innan? <laughs> nu kan jag med gott självförtroende... Kött upp fingrarna. 
80 plus var den. Och proffsutrustningen, den fungerade som förväntat. Jag fick mina pajknackel så fångade min beskärda del av alla jäddor. Och det är så att vi, i nästa video så tänkte vi göra en wish challenge istället. Vill ni se det så måste ni trycka på gilla-knappen, prenumerera. Sen kan du också kommentera i kommentarsfältet förslag på beta som vi ska köpa från Wish. Så har ni det så bra, alla står fiskar här hemma. Tja!